Läppärit on pullollaan metalleja, joihin liittyy valtavasti ongelmia sekä ihmisoikeuksien että ympäristön näkökulmasta. Moni väittää, että kiertotaloudella me pystyttäisiin ratkaisemaan näitä haasteita. Joten tässä jaksossa me selvitän, että voitaisiko me jättää kaivokset sikseen ja saada tarvittavat metallit elektroniikkaromusta. Pystyisinkö kierrättämällä vanhan akkuni pääsemään eettisen akkutuotannon jäljille? Eli nyt me ollaan täällä Akkuserin kierrätyslaitoksella ja ollaan menossa katsomaan, mitä tapahtuu akulle, kun se lähtee kierrätykseen. Okay. Yes. Tä, tästä lähtee se, sen akun kierrätys. Eli niin kuin näet, siinä on kännykäakkua, läppäriakkua, sitä korkeakopolttista litiumioniakkua. Ja mit, mitä sille tapahtuu meillä? Tuossa on seinän takana ensimmäinen murskain. Siinä se jauhetaan pienemmäksi palasiksi. Voiko tän jättää tähän? Voi. Voi, sen voi jättää siihen. Mun akkuri lähtee nyt ja. Et siinä vaan jonkun aikaa kestää ennen kuin se on totta. <tos> Läppärin esimerkiksi akun rakentamista voisi vähän verrata drinkin tekoon. Ja senhän mä osaan. Akku koostuu useista raaka-aineista. Niissä on etenkin nikkeliä, kuparia, grafiikkaa, litiumia, alumiinia ja kobolttia. Minä tarvitsen myös akkuuni näitä kaikkia. Ja eniten mua kiinnostaa kobolttia. Koska sen louhintaan liittyy erityisen paljon ihmisoikeus- ja ympäristöhaasteita. Muun muassa Kongossa. Joten mitä enemmän sitä saisi kierrätettynä, niin sitä parempi. Saako sieltä niin kuin oikeastaan kaiken sen koboltin irti? No lähes kaiken. Mikä ei ole sataprosenttista niin. ikinä, mutta me saadaan sieltä kobolttirikaste tehtyä, joka sieltä lähes kaiken koboltin. Ja Suomessa päästään mun käsityksen mukaan siihen 47 prosenttia, joka on ihan hyvää eurooppalaista tasoa. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomessa kierrätetään noin puolet akuista ja paristoista. Puolet siis jää pöytälaatikoihin tai katoo jonnekin. Nykyään puhutaan trendikkäästi urban miningista, joka tarkoittaa siis sitä, että elektroniikkajätteestä otetaan metallit uusiokäyttöön. Miten tämä urban mining eroaa perinteisestä kaivostoiminnasta? Ensinnäkin ne metallipitoisuudet on niin kuin 10 tai 100 kertaiset luonnonmineraaleihin nähden. 10 kiloa tämmöistä piirikorttiromua korvaa 1000 kiloa kultamalmia. Niin. Ämpärillinen tämmöistä romua versus tonni mm. malmi. Okay. Se on tehokkaampaa. Siis täällä on jopa valtava potentiaali. Ja, ja se pitkälti vielä hyödyntämättä. Tätähän meidän vaan pitäisi tehdä. Nyt kaikki meidän vanhat laitteet keräykseen. Kolme jaetta meillä tulee. Yksi on tämä kobolttirikaste, mikä on itsessään jo tuote. Sitten me saadaan sieltä semmoinen kupari- ja alumiinipitoinen rikaste. Ja sitten tulee ihan magneettisesti erotettu rautalasku, joka on sellaisenaan valmis tuote. Sitten akuissa on vielä esimerkiksi mun mielestä äh, litiumia, nikkeliä, äh, grafiittia. Onkohan jotain muuta vielä? Ja, niin saadaanko niitä irti? E, ei, tällä hetkellä niitä ei juuri kukaan irrota. Tai ei, ei tietääkseni kukaan. Et, et... What the fuck? Kukaan ei irrota? Ja samalla akkojen kysytä vain kasvaa ja kasvaa, me kaivetaan lisää ja lisää. Vaikkakin on kyseessä litiumakku, niin se litiumin osuus on, on parin prosentin luokkaa koko akun painosta. Mutta miksi? Miksi kaikkea ei siis kerrata? Keskitytään niihin, mitä on, mitä on paljon ja mitkä on arvokkaita ja että saadaan ne. Siis voiko se mukaan olla niin vaikeaa kierrättää niitä? Mä lähden hakemaan vastauksia Aalto-yliopistolle hydrometallurgian labraan. Takkia okay. päälle, mikä sopii ja kaapus okay. löytyy lasia ja hanskoja. Yes. Eli tämä on niin pieniksi murskattua läppäriä, jotain osaa siitä. No, no. piirilevyjä, lähinnä kaikki mikrofonissa, okay. löytyy. Sitten niin. tämä pistettäisiin tonne. Joo, eli meillä on tuolla nyt vahva hattoliivu tuossa. Täällä on kolme eri komponenttia tuosta läppäristä otettu irti. Ja tällä hetkellä siellä sitten noiden komponenttien pinnalta liivutetaan mitä metallistikin onkaan. Yleensä se on paljon kuparia, johtaa kaikki sähköä, mutta siellä on myös kultaa löytyy, kun on kullattuja liittimiä. Niin. Mitä metalleja mä nyt saisin kerätettynä tähän mun läppäriin? Kupari, hopee, platina, palladion kulta, telluri, alumiini, teräs. Ja sitten kun tullaan haastaviin, niin on aika paljon näitä teknologiametalleja kierrätettynä, että saisit intium, kallium, aa, lit litium, harvinaiset maametallit. Joo. Siellä rupeaa tulemaan sitten haasteita. Yes, eli noin. Noin, kyllä, kyllä tiivisti. Kyllä. Sitten rauhallisesti ylöspäin. Ää, koko tämä juttu vai? Joo, sitten Vai ekaan stoppiin asti? Eikö sitä? Joo, kyllä ylöspäin, rauhallisesti. Joo. Noin. Aivan. Hyvä. 
Hyvä. Sitten tuo putki pois sieltä. Joo. Noin, ja loppuun asti. Ja Joo. Ja ylös. Hyvä. Sitten. Siellä meillä on tuonne kolmen tunnin näyte. Aivan. Ja siellä on nyt kaikki niitä erinäköisiä metalleja. Siellä nyt on. Katsoa, että mitä siellä, kuinka paljon siellä on kuparia vai? Nyt mennään aivan saman paljon, meillä on tässä kolme tunnin aikaa sitten kuparia okay. liivutettua noista. Mm. Ai, tämä kerrottaminen nyt niin vaikea tunnu. En edelleenkään ihan ymmärrä, että miksi me saada kaikki metalle irti ja kierrätetyksi. Saadaanko tästä esimerkiksi tämmöisestä piirilevystä tai emolevystä, niin saadaanko tästä kaikki metallit ylipäänsä talteen, jos halutaan? Tai niin. Kyllä, osaaminen ja teknologia on olemassa, että kaikki saadaan talteen. Lähtökohtaisesti tämän sun tuotteen, eli läppärin rakenne, on hyvin kevyt ja ohut ja monimetallinen. Mm. Ja nämä metallit on niitä, joita on pienissä pitoisuuksissa ja joiden arvo ei välttämättä ole korkea. Ja. Eli silloin siellä on teknologisesti vaikeampi ja taloudellisesti vaikeampi ja. ottaa niitä talteen. Tämän mukaan meillä on oli kolmen tunnin näyte, jonka sä otit sieltä. Mm. Tämän mukaan meillä on vähän päälle 700 milligrammaa litrassa kuparia. 7 milligrammaa, siis, 700. No, 700 milligrammaa, eli 0,7 grammaa okay. per litra. Kuparia. Kuparia. Okay. Kolmen tunnin aikana Kolmen tunnin saatu. Jälkeen. Joo, okei. Okay. Eli Kyllä. ei sitä niin, mitään ihan... Kyllä siitä vähän aikaa menee, että niitä saadaan niin kuin menee, kiloja mutta... ja tonneja. Jos se kerät riittävän tehokkaasti talteen, niin materiaalivirrat on niin pieniä, että se ei ole kannattavaa. Rahaa pyörittää taloutta, että jos ei ole riittävästi sitä, niin sitä Prosessi ei kannata pyörittää sen liian vähäisen romun hyötykäyttämiseksi. Teknologisesti olisi siis ihan mahdollista kierrättää, mutta me ei, vaan, me ei vaan tehdä niin, mikä on ihan älytöntä. Eihän tämä voi jatkuu näin. Me vaan kaivetaan lisää ja tuhotaan luontoa lisää ja lisää. Suomessakin kaikesta elektroniikkajätteestä kierrätetään vaan joku puolet. Maailmalla täällä on vielä pienempi, eli noin 20 prossaa. Ihan hurja määrä jätettä siis vaan. Niin, niin, Tuossa on muuten sitten sitä kobolttirikastetta, miltä se näyttää. Eli siinä on, siinä on grafiitti ja kobolttia. Tietenkin vähän jotain pieniä kuparihippujakin siellä voi olla, mutta Joo. tämä myydään kobolttirikasteena eteenpäin. Okei, okay. ja sitten toi menee sinne jaloistamalle ja sitten Joo, siitä se... tekee tuotteita elektroniikkateollisuutta. Joo. Joo. Okei. Okay. Riittäisikö kierrätetty koboltti? Mä ikään kuin jotenkin pohdin sitä, että miten paljon me tarvitaan vielä kaivoksia tai sillä että miten jos me saataisiin kaikki koboltti kiertoon kaikista akuista, niin Ei se varmaan, varsinkin kun nyt puhutaan sähköautoistumisesta ja tulee niin. sähköautoja, hybridiautoja ja tällaisia. Niin... Jos halutaan nykyinen elintaso säilyttää, mm. puhumattakaan, että siihen päälle otetaan kehittyvien maiden elintason nostaminen samalle tasolle, liikennevälineiden muuttaminen sähkökäyttöisiksi, sen tuoma hurja metalli lisätarve. En tiedä, mahtaako riittää kaikille metalleille niin kuin perinteinen kaivostoiminta ja romusta kierrätettävä metalli. Jos kulutus pysäytetään tälle tasolle, niin silloinkaan ei kumpikaan yksi riitä. Joko kaivoksia täytyy perustaa lisää tai kierrätystä pitää tehostaa. Oi vittu. Että se metallien kulutus on ollut kautta aikain, kautta ylisyklien tasasta. Se kasvaa pari kolme prosenttia, riippuen vähän metallista, keskimäärin pari kolme prosenttia vuosittain. Mm. Kaikki metallien tarve. Luulisi, että hommat kehittyisivät ja tutkijoilla olisi jotain ratkaisuja tähän. Me voidaan auttaa sillä perustutkimuksella siitä, että me näytetään, että tämä olisi Voisi olla mahdollista. Joo. Tästä me voidaan saada vielä tämän verran talteen, vaikka nämä harvinaiset maamme tai tälle jos tehdään, niin tämän voisi saada talteen. Ja sitten tulee tämä niin lainsäädännöllinen tai poliittinen aspekti, esimerkiksi kierrätyksen lainsäädäntö, niin ohjaa sitä, Ei. miten Suomessa tai Euroopassa toimitaan. Kyllä. Totta kai firmat jo, niin joutuu ja haluaa niitä sitten seurata. Niin. Eli lainsäädännöllä voitaisiin muuttaa tämä ja poliitikossa voisi vaikuttaa tähän. Mutta miten? Se on se laajennettu tuottaja vastuu. Niin. Okay. Eli silloin sulla on velvollisuus. Sun on velvollisuus suunnitella se läppäri vaikka sillä tapaa, että tota, se saadaan siitä irti. Ja sulla on velvollisuus ottaa se takaisin. Ja sulla on velvollisuus 
suunnitella sille hyötykäyttö sille metallille. Hmm. Laajennettu tuottaja vastuu. Hmm. Eli mulla läppärivalmistajana on velvollisuus varmistaa, että tietokoneesta saa kaiken kierrätettyä ja sen ostanut henkilö palauttaa sen kiertoon. Tämä on aivan loistava idea. Materiaalien kierrätyksessä on aivan valtavasti käyttämätöntä potentiaalia. Siis Suomessakin kierrätetään vain noin 50 prosenttia kaikesta syntyvästä elektroniikkajätteestä. Eli siitä olisi aivan valtavasti apua, jos me kaikki vietäis meidän elektroniikkajäte kierrätykseen. Sanotaan, että jokaisella, meillä on, niin kuin, jokaisella henkilöllä on oma rooli, niin. firmoilla on rooli, päättäjillä on rooli, meillä tutkijoilla on totta kai niin meidän mielestä erittäin merkittävä rooli. Meillä on kaikilla nyt jo mahdollisuus viedä meidän rikkontuneet laitteet kierrätykseen. Lisäksi me voidaan tsempata päättäjiä tiukentamaan lainsäädäntöä. Ja sitten meidän pitäisi vielä harkita tosi pitkään ennen kuin ostaa ne uusia laitteita. Ja vanhoja laitteita pitäisi korjata enemmän. Ensi jaksossa mä korjaan mun kaappiron, mutta takaisin elon. Mä vien mun vanhan läppärin korjaukseen ja samalla selvitän, voisiko mun eettinen läppäri olla ikuinen, jos sitä voisi korjata helpommin. Eettisen läppärin matka jatkuu kaikissa kanavissamme. Nettisivuiltamme eetti.fi löydät uutisia, blogeja ja videoita. Seuraa meitä myös Facebookissa, YouTubessa, Instassa ja Twitterissä, niin pysyt mukana kyydissä.